здесь сложный вопрос. И он не находится в плоскости международного права, потому что международное право не регламентирует процедуру распада государств. Поэтому распад что Советского Союза, что Югославии происходил, вы сами знаете как, с помощью войн. И то, что сейчас происходит, это, в общем, результат распада Советского Союза. Принцип, что территориальной целостности, что право на самоопределение здесь не работает. С одной стороны, знаете, принцип самоопределения, да, но у армян есть свое государство, оно называется Армения. Принцип самоопределения распространяется на тех, кто своего государства не имеет. Вопрос территориальной целостности, да, но Азербайджан не был в числе основателей ООН. Поэтому это вопрос тоже э, в подвешенном состоянии. История на самом деле здесь не закончилась. Знаете, цепляться уже за что Армения и армяне здесь могут цепляться, это за изменение этнического состава населения. И вот здесь у них какие Какие-то какие шансы есть. Но, скорее всего, вопрос будет решен так. Я думаю, что вы этого публиковать не можете, но я вам скажу. Россия в Закавказье – все. Ее там больше нет. Мне это не очень приятно говорить, но ее там больше нет. Ни в Азербайджане, ни в Армении, ни тем более в Грузии. Решать этот вопрос будут Запад с учетом мнения Турции. Западу невыгодно исчезновение Армении по своим интересам, но он не хочет давать. Но России тем более невыгодно. Да, но Россия больше не при делах. Поэтому Армения, безусловно, сохранится. Никакую войну Азербайджан против самой Армении не развяжет. Но Турция получит коридор в интересах Запада для того, чтобы иметь выход в Среднюю Азию и там портить жизнь России и отчасти Китаю. Взамен Армения получит два э, района Азербайджана, которые раньше связывали Карабах с остальной территорией Армении. Понятно, что это решение не понравится ни вам, не им. Но Запад вас спрашивать не будет. В отличие от России, он с вами церемониться не будет. Он вам скажет вот так и так. И все. Власти в Ереване и власти в Баку его примут. Для, для них ваш конфликт – это игры детей в песочнице. Ни вы, ни Азербайджан им вот неинтересны. Ну, до какой-то степени интересно, но Армения интересна как заноза для Турции. Да? Вот в этом смысле вы интересно, чтобы вас сохранить. Чтобы турки особо не наглели. Да? С другой стороны, интересы Турции частично учтут для того, чтобы направить ее против России. Отчасти против Ирана, но главным образом против России. Для этого ей нужен коридор. Поэтому решение будет, скорее всего, вот таким. Единственный вариант – это цепляться за факт изменения этнического состава населения что под угрозой физического уничтожения армяне должны будут это покинуть. Но Запад и так готов против Азербайджана это использовать для давления на Азербайджан, чтобы превратить Азербайджан, если угодно, во вторую Украину. Потому что никто больше, ни Польша, ни Латвия, ни Грузия на эту роль не согласны. Это выехало, но это дает основание не закреплять за Азербайджаном эту территорию и подвесить вопрос. Вот что это дает шанс. Знаете, насильственное изменение этнического состава населения, это, стало, это тут косовский прецедент вступает в силу, который Запад трактовал против Сербии в пользу албанцев. И здесь он его на данном этапе уже будет трактовать в пользу Армении против Азербайджана. При вот определенном раскладе. Знаете, Запад который теперь главным будет за Кавказе. Его интересует там только одно – Россию убрать. Ваш конфликт будет решаться. Кость одной стороне бросит, кость другой стороне бросит. Костью для армянской стороны будет увеличение международно признанной ее территории. Насколько помню, у вас там находятся три монастыря, и вы эти три монастыря получите. Костью для них будет коридор, который вас заставят открыть. Ради того, чтобы Турция имела выход в Среднюю Азию и портила жизнь России. И выход для того, того, чтобы снабжать Азербайджан, который должен стать для России новым источником проблем.